to explain English grade 6 chapter number 8 a game of chance every year on the occasion of Eid there was a fair in our village Eid was celebrated only one day but the fair lasted many days Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods Goods to sell, you could buy anything from a small pin to a big buffalo. Here we say that every year in Eid, in their village, there is a meal. In that meal, many people come from far away to their business, to their business, to their business. That meal is so big that there is a small buffalo to their business. Uncle took me to the fair, who was a big buffalo. Uncle took me to the fair, who was a big buffalo. Uncle took me to the fair, who was a big buffalo. Uncle took me to the fair, who was a big buffalo. Uncle took me to the fair, who was a big buffalo. Uncle took me to the fair, who was a there was a big crowd at the fair. Uncle was leading us through the crowd when he met a few friends. They wanted him to spend some time with them. Uncle मुझे मेले में लेके गए और हमारे घर में जो भैया काम करते थे वो भी हमारे साथ चले. मेला तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था वहाँ पे बहुत सारे लोग थे. Uncle हमें उन सब के बीच में से लेके चल चल रहे थे. उस टाइम में अंकल के कुछ फ्रेंड्स हमें मिल गए. और अंकल के वो फ्रेंड्स चाह Uncle asked me whether I would like to look around the fair with Bhaiya till he came back. I was happy to do that. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. I promised that I would wait for him. Uncle ne mujhse poochha ke mein akele mele mein Bhaiya ke saath ghumu ghumu na pasand karunga ke nahi aur mainne bhi unhe aha keh diya. Par uncle ne mujhe chetavni di ye kaha ke mein mele se na kuch kharidunga jab tak wo wapas nahi aa jate na hi mein kahin dur mele mein ghumunga unke bina. और मैंने भी अंकल से कह दिया कि मैं उनका इंतजार करूंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। देर वर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू बाय। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। मैं और भैया एक दुकान से दूसरी दुकान में जा रहे थे। बहुत सारी चीजें देखके मेरा मन कर रहा था कि मैं वो खरीद ल the shopkeeper was neither young nor old. And the shopkeeper was not much older than he was, nor was he old. He was a middle aged man. And he seemed neither too smart nor too lazy. He was not too smart and lazy. He wanted everybody to try their luck. He just wanted to come to every person in his house and try their luck. There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. There were many discs and they were from 1 to 10 facing down. All you had to do was to pay 50 पैसा आपको 50 पैसे देने थे six disc को करना था और जो भी number है उसका plus करना था तो जो भी चीज़ पे वो number लगा होगा वो चीज़ आपकी हो जाएगी पैसा and collect selected six disc he added up the number on them and found the total was fifteen he was given the article marked fifteen which was beautiful clock but the old man did not want a clock the shopkeeper obliged him by buying it back for fifteen rupees the old man went away very pleased मैंने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ा सा इंसान था उसने फिफ्टी रुप फिफ्टी पैसा रुपए दिए फिफ्टी पैसा देने के बाद उसने सिक्स डिस्क खरीदे और उसके अंदर जो भी नंबर्स थे उनका टोटल किया तो फिफ्टीन रुपीज़ आए और वो फिफ्टीन रुपीज़ जिस भी चीज़ पर लगी थी वो चीज़ उसकी हो जाती तो फिफ्टीन रुपीज़ फिफ्टीन नंबर जो था सॉरी वो फिफ्टीन नंबर जो भी चीज़ पर लगी होती तो वो चीज़ उसकी हो जाती तो वो एक क्लॉक पर लगी थी तो वो क्लॉक अब उसकी हो गई बट वो ओल्ड मैन को क्लॉक नहीं चाहिए था तो फिर शॉपकीपर ने बोला कि एक काम करो कि तुम ये क्लॉक मुझे भेज दो तो मैं तुम्हें पंद्रह रुपए दे दूँगा तो वो सोच के वो ओल्ड मैन ने उसको पंद्रह क्लॉक दे दिए और शॉपकीपर ने उसको फिफ्टीन रुपीज़ दिए और वो वहाँ से खुश होकर चला गया देन अ बॉय अ लिटल ओल्डर देन आई ट्राइड इज लक He got a comb worth twenty five paisa. The shopkeeper looked neither happy nor sad. He bought the comb, uh, comb from the boy for twenty five paisa. The boy tried his luck again. He now got a fountain pen worth three rupees. Then he tried third time and got a wristwatch worth twenty five rupees. When he tried again, he got a table lamp worth more than ten rupees. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. फिर एक और लड़का आया. वो लड़का थोड़ा सा मुझसे बड़ा था. उसको भी अपनी किस्मत आजमानी थी उसने पचास पैसे दिए तो उसको पहली बार में तो एक कॉम्ब मिली जो ट्वेंटी फाइव पैसे का ही था तो शॉपकीपर ने वो भी उससे खरीद लिया फिर उसके बाद लड़के ने वापस से अपनी किस्मत आजमाई तो उसको एक फाउंटेन पेन मिली जो थ्री रुपीज़ की थी तो वो उसने वो भी शॉपकीपर को बेच दी फिर उसने जब थर्ड टाइम अपना लक ट्राई किया तो उसको एक वॉच मिली जो व्रिस्ट पर बांधते हैं ना वैसी वॉच मिली जो ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की थी वो भी उसने उस शॉपकीपर को वापस बेच दी फिर जब वापस से उसने ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैंप मिला जो टेन रुपीज़ का था 
तो ये सब देख के वो बॉय इतने सारे पैसे कमा चुका था कि वो वहाँ से खुश होता हुआ वहाँ से चला गया आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू I looked at भैया he encouraged me. I paid फिफ्टी पैसा and took सिक्स disc. My luck was not too good. I got two pencils. The shopkeeper bought them from me for ट्वेंटी फाइव पैसा आई ट्राइड अगेन दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटल वैल्यू द शॉप कीपर बॉट दैट टू फॉर ट्वेंटी फाइव पैसा आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी मेरे को भी मेरी किस्मत आजमानी थी मैंने भैया के पास सामने देखा तो भैया ने भी बोला हाँ हाँ तू कर ले फिर मैंने भी पच फिफ्टी पैसा दिए और सिक्स डिस्क खरी सिलेक्ट की पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी नहीं मुझे तो सिर्फ दो पेंसिल मिली और वो दो पेंसिल भी सिर्फ ट्वेंटी फाइव पैसे की थी वापस से जब मैंने कोशिश की तो मुझे इंक की बॉटल मिली जो भी ज़्यादा कोई महंगी नहीं थी वो भी बहुत कम पैसे की थी तो शॉपकीपर ने वो भी मुझसे ट्वेंटी फाइव पैसे में ले लिया और मैंने तीसरी बार भी कोशिश की तो इस बार भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन पेइंग फिफ्टी पैसा ईच टाइम मुझे ऐसा था कि मैं कोई बड़ा सा इनाम जीतूंगा इसके लिए मैं अपनी किस्मत आजमाए जा रहा था आजमाया जा रहा था हर बार फिफ्टी पैसा पे करके बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफल बट हर बार ही मुझे कोई भी ऐसे छोटे कम पैसे वाली ही चीज़ मिल रही थी अगेन द शॉप कीपर शोड हिज काइंडनेस ही सेड आई कुड ईदर प्ले वन वंस मोर विथ ट्वेंटी फाइव पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देर आई प्लेड अगेन द लास्ट ट्वेंटी फाइव पैसा ऑल्सो डिसअपियर इस बार वो शॉप कीपर ने भी थोड़ी दया दिखाई और बोला कि तू एक तुम एक और गेम खेल लो तो हमारा अकाउंट सेटल डाउन हो जाएगा और मैंने भी खेल ली वो गेम और जो लास्ट मेरे पास पच्चीस पैसे जो आखिरी मेरे पास बचे थे वो भी मैंने गवा दिए पीपल वर लुकिंग एट मी सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपति भैया एंड आई वेंट टू प्लेस वेर अंकल हैड लेफ्ट एस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न प्रेजेंटली ही केम ही लुक डेट मी एंड सेट रशीद यू लुक अपसेट वॉट इज़ द मैटर आस पास के लोग सब मुझे देख कर हंस रहे थे कि इसकी किस्मत कितनी खराब है ऐसे करके सब मुझ पे हंस रहे थे किसी ने भी मेरे तरफ सिंपत्ति नहीं दिखाई भैया और मैं वापस से वही जगह पर गए जहाँ पर अंकल ने हमें छोड़ा था और हम उनका इंतज़ार कर रहे थे अंकल वापस आए और अंकल ने मेरी तरफ देखते ही पूछा कि रशीद बेटा तुम उदास क्यों लग रहे हो क्या हुआ आई डिड नॉट सी एनी थिंग भैया टोल्ड हेम वॉट हैड हैपेंड अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी मैंने कुछ भी नहीं कहा भैया ने उन्हें सारी बात बताई अंकल ना मुझ पे गुस्सा हुए ना मुझसे वो दुखी थे उन्होंने बस स्माइल किया और मेरे कंधे पर हाथ रखा ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला बिस्किट स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स देन वी रिटर्न होम वो मुझे दूसरी दूसरी दुकानों में लेके गए वहाँ से उन्होंने मुझे खूबसूरत सी अम्ब्रेला खरीद के दी बिस्किट्स चॉकलेट्स और थोड़ी और दूसरी गिफ्ट्स उन्होंने मुझे ला के और हम घर वापस आ गए बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी मैन लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी जब हम घर वापस आ रहे थे तब अंकल ने मुझसे कहा कि वो लकी शॉप का जो इंसान था उस इंसान ने मुझे उल्लू बनाया नो अंकल आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक और मैंने भी काउंटर करते हुए कहा कि नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है मेरी किस्मत ही खराब है नो माई बॉय सेड अंकल इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक नहीं मेरे बेटे ऐसा कुछ नहीं है ना तुम्हारी किस्मत बुरी है ना अच्छी है ऐसा वो कहते बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड बॉय गेटिंग टू और थ्री कॉस्टली थिंग्स फिर बोलते अंकल पर ऐसा कैसे हो सकता है उन्होंने मुझे उल्लू बनाया मैंने तो एक लड़के को क्लॉक एक ओल्ड मैन को क्लॉक जीतते हुए दिखा है और एक लड़के को तो कितनी सारी महंगी चीज़ें मिली थी You don't know, child. Uncle said they were all friends of the shopkeeper. They were playing tricks to tempt you to try your luck. They wanted your money and they got it. Now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. उन्हों अंकल कहते बच्चे तुम्हें नहीं पता वो सब किसके friends थे वो shopkeeper के friends थे वो ये सारा खेल इसके लिए दिखा रहे थे जिससे तुम ललचा जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ उन्हें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए था उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए था और वो उन्हें मिल गया अब इस बात को तुम भूल जाओ और ये बात तुम किसी को भी मत बताना कि तुम्हारी बुरी किस्मत के बारे में भी मत बताना और तुम इस तरीके से उल्लू बन गए वो वाली बात भी अब तुम किसी को नहीं बताना सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर एट आई होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक यू